சீமந்தரே கையில் சிந்தூரம் மங்கள்யத்தாலிதன் சௌபாகியம் ஸ்வயம்பரம் ஸ்வயம்பரம் സ്വയംവരത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചിങ്ങമാസം വന്നെത്തിയാൽ ഓണം അടുക്കാറായി എന്നർത്ഥം ചിങ്ങമാസം വന്നെത്തിയാൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് കല്യാണ സീസൺ വീണ്ടും തുടങ്ങി എന്നർത്ഥം ഈ ഒരു കർക്കിടക മാസം ഫുൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും സൈലൻറ്റും കുറച്ചൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒതുങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ചിങ്ങമാസം വന്നാൽ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായി ഒരു പുതിയ ഇയറാണ് പുതുവർഷമാണ് കല്യാണത്തിൻ്റെ സീസണാണ് പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് പുതിയ ഫാഷൻ ഇതെല്ലാമാണ് തുടങ്ങുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ആരാന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനും കൂടെ ആണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശംഖുമുഖം ബീച്ച് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടുള്ളത് ഉദയ സ്വീറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോളിഡേ റിസോർട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രീനറി കൂൾ എയർ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഫോറിനേഴ്സ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്തിയേക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാനും ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാൻ പോവാ സുസ്റ്റേ വിത്ത് ജ്വല്ലറി സ്വയംവരത്തിലെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ട് ഇന്ന് എത്തിയേക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിളാണ് അത് ആരാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഹായ് ഹരി ശങ്കർ ഹായ് ഗാഥ ഞാൻ ഹരി എന്ന് വിളിക്കണോ ശങ്കർ എന്ന് വിളിക്കണോ ഹരി ഹരി ഓക്കെ ഗാഥ ഞാൻ ഗാഥ എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഗാഥ ജാർ എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് പേര് ആർക്കും മറക്ക ഒരു മലയാളി ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അധികം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആണ് ഒരുപാട് ഹിറ്റ് സിനിമകളിൽ ഇപ്പൊ പാടിക്കഴിഞ്ഞു ബോബി അനാർക്കലി എല്ലാം സോ കൂടുതൽ ഹരിശങ്കർ പറയും ഇപ്പൊ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാടുന്ന പടം കാരണവർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ആയിരുന്നു ഹൗസ് എപ്പച്ചൻ സാറിന്റെ മ്യൂസിക്കില് ഓക്കെ പിന്നെ വിദ്യാസാഗർ സാറിന്റെ മ്യൂസിക്കില് അനാർക്കലിയും എന്നും എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ പാടി ഓക്കെ പിന്നെ ഷാൻ റഹ്മാൻ സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഗോപി സുന്ദറിന് ലൈല ഓ ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബോബി പിന്നെ കിസ്മത്തി പാടി ഓക്കെ കുറച്ച് പടത്തിൽ പാടി എല്ലാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര അല്ലെ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നിങ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സോടൊപ്പം വരെ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാച്ചുറലി നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പുതിയ ഒരു ന്യൂ കമ്മറിന് വന്ന് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ചെറിയ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ചെറുതല്ല ഒരു വലിയ കണക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയും ഞാൻ മ്യൂസിക്കൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാളാണ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ അമ്മമ്മയാണ് ഡോക്ടർ ഓമനക്കുട്ടി ഓക്കെ അപ്പം അമ്മമ്മയും അച്ഛനുമാണ് എൻ്റെ ഗുരു അച്ഛൻ ആലഫ് പി ശ്രീകുമാർ അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യ മ്യൂസിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു അമ്മ കമലാലക്ഷ്മി ഒരു അനിയനുണ്ട് രവിശങ്കർ അവനും എന്നെ പോലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് വയലിനൊക്കെ വായിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫാമിലി അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് ചെയ്യും പാട്ട് തന്നെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗറും കച്ചേരിയൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ പോകണം ഇപ്പം ഇപ്പം എം ജി ശ്രീകുമാർ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഫാമിലി പെട്ടതാണ് ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ സിംഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കും ഒരു പാട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിന്റെ ഒരു ലൈൻ കൊച്ചിലെ എന്താ പറയാ ഇത് തന്നെ പണി ഇത് തന്നെ പാട്ട് തന്നെ വീട്ടില് വീഡിയോസ് എടുക്കുക ഇത് കൊള്ളാം ഇവൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുക എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പാടിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഒരു മ്യൂസിക് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു ഇത്രയും പാട്ടിനോട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാള് എന്തിന് ഡെന്റിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ പോയി എന്ന്
അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് അൺപ്ലഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ രാജാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടനാണ് ഇപ്പം സീനിയർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറാണ് ഫോർ ഫ്രെയിംസിൽ മിക്സ് ചെയ്യും സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ കുറച്ച് സോങ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഔസപ്പച്ച സാറിനെ കേൾപ്പിച്ചു ഷാൻ ചേട്ടനെ കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സാറും വിളിച്ചെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇവനെ കൊള്ളാവോ എന്ന് നോക്കി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിലേക്ക് കയറി ഗാഥ ഗാഥനെ കുറിച്ച് പറയൂ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയാണ് വീട് എന്താ എന്റെ വീട് പേട്ടയിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ് എന്റെ വീട്ടില് അമ്മ അച്ഛൻ ചേച്ചി ഉണ്ട് ചേച്ചി മാരീഡ് ആണ് യു എസിലെ സെറ്റിൽ ആണ് പിന്നെ അച്ഛൻ ഇത്രയും ഒരു കുഞ്ഞു ഫാമിലി ആണ് ശങ്കറിന്റെ ഫാമിലി ഭയങ്കര ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഭയങ്കര കുഞ്ഞു ഫാമിലി ആണ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല വീട്ടില് തന്നെ എന്നും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മോഡാണ് കാര്യം എപ്പോഴും കൊറേ ഗസ്റ്റ് വരും വീട്ടിലെ എന്റെ അമ്മായി എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ വൈഫ് പത്മജ അമ്മായി ഉണ്ട് അപ്പം ഈവൻ ശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലാരും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു മൂഡ് ലോൺലി ഫീൽ ഒന്നും ഇല്ല ഒരിക്കലും വരില്ല ഓക്കെ ഇതുപോലെ പാടുവോ വല്ലതും ചെയ്യോ ഇല്ല ഞാൻ പാടില്ല ഡാൻസ് ചെയ്യും ഡാൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഞാൻ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ഒരു ലവ് മാരേജ് ആണ് അല്ലെ കോളേജ് കണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് യുനോ ഹരി കോ ഡെന്റിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ പോയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം അതാ അവിടെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിലെ കയറി അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ അതുകൊണ്ടൊരു എന്താ പറയാ ഭാവിയിൽ ഇനി എന്തായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും എന്തായാലും ഗാഥമ്മ കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഹാപ്പി എങ്ങനെയാണ് അറിയായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗർ ഫാമിലി എന്നാണ് ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ഫാമിലി അറിയായിരുന്നു കാര്യം കോളേജ് വന്നപ്പോ തന്നെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ ഇത് മറ്റേ ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചറുടെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു സീനിയർ ആണ് അല്ലേ സീനിയർ ജൂനിയർ ഓക്കെ എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഫൈറ്റ് ആണ് ബസ്സിലൊക്കെ എന്താ സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഫൈറ്റ് എന്തോ ഇവളെപ്പോഴും എന്നെ ജാടക്കാരനാണ് മൊത്തത്തില് അധികം സംസാരിക്കാറൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട മിണ്ടണ്ടെന്ന് ചേർക്കും പിന്നെ ബസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ സംസാരിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗാഥേനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഇപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു അധികം സംസാരിക്കില്ല എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല വലിയ ഫാമിലി അതായിരുന്നു ഗാഥേനെ കണ്ടപ്പോ എങ്ങനെയാ കാരണം കാണാൻ നല്ലൊരു സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചാടയാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോ ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തോന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായി എന്താ കുറെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ആളാ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാ എനിക്കിങ്ങനെ ജാട അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ കൂടെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ വന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ മനസ്സിലായി എല്ലാരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സുന്ദരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ സി ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ആദ്യം ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു സംസാരിക്കാറില്ല പിന്നെയാണ് അതൊരു ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് ഇവൻച്വലി ഒരു ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മാറിയതും ഇത്രയും സീരിയസ് ആയതും അതിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയോ കഥ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറേ നാള് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും കല്യാണമൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫിക്സ് നമ്മളത് എല്ലാം തിരിച്ചാണ് റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് കുറച്ച് നാളായുള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയി പിന്നെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ അറിയാന്ന് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വേറൊരു മാരേജ് പ്രപ്പോസലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ പക്ഷെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്ര സ്ട്രോങ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അയ്യോ എനിക്ക് ഹരിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഭയങ്കര ഫൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹരിയുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ
എന്താ അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി രണ്ടുപേരും നല്ല ക്ലോസ് ആയി അങ്ങനെ കല്യാണത്തിനകത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വയസ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ കല്യാണം ആലോചിച്ചു തുടങ്ങും ആണുങ്ങൾ പൊതുവെ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആണ് സോ അവിടെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഹരിയുടെ അവിടെ ഒരു പക്ഷെ തുടങ്ങി ആ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം എന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ റിയാക്ഷനറിയായിരുന്നു അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു അമ്മ ഭയങ്കര തലയാണ് അപ്പം അമ്മയും ഞാനും കൂടി പോയി അച്ഛൻ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടി അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഓബിയസ്ലി അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കും അറിയാം പക്ഷെ വിചാരിച്ച അത്ര ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഫാമിലി ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവും അത്ര വിഷമമായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറയാ പിന്നെ ഒരു സോങ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു സോങ് കിട്ടുമ്പോ അതേ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അവർക്കും ഒരു ഫിലിമിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഞാൻ കിട്ടി ആ ഫിലിമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആയതല്ല ഞാനും ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്റെ ഒപ്പം നിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം നല്ല ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു സോ പിന്നീട് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് എന്താണ് ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ് അത് കോളേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തന്നെ മുഹത്തേക്ക് പറയും എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാ കാര്യവും ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും അവിടെ ഐ ഡ്രസ്സ് കൊള്ളാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓ കൊള്ളാം എന്ന് വെച്ചിങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറ്റം നിർത്തി തരാം ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ് ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിലാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എല്ലാരും ജട്ടി കാര്യം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ആ സമയത്ത് ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയത് സമയത്തൊന്നും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീലിങ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് എടാ ഇങ്ങനെ ഹരിയോട് എനിക്കൊരു അപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും ഹേ ഹരിയോ ഭയങ്കര ഞെട്ടി കാര്യം ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മില് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ട് പ്രഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാൻഡ് ഞങ്ങള് പവന്മാരാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും തിക് ഫ്രണ്ട്സ് പവന്മാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ കോളേജിലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നിഷാൻ റിനോയ് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നീയാണ് ആള് നോക്കി ഓണത്തിന് <laughs> 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 പിന്നെ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഒരു ഇതുവരെ പോയില്ല ആക്ച്വലി പോയില്ല എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യു എസിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അവിടെയാണ് അടിച്ചു വിളിക്കാൻ ഒരു മാസം ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓണത്തിന് പിന്നെ ഗാഥയുടെ ഫാമിലി വീട്ടില് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സദ്യയും പ്രാവശ്യം ഗാഥയുടെ കൈപ്പുണ്യൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ഗാഥയുടെ മനസ്സില് എങ്ങനെയാ യൂഷ്വലി വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത്തവണ വേറൊരു ഫാമിലി വേറൊരു ഫാമിലി അല്ല പുതിയൊരു ഫാമിലിയുടെ ഇവിടെ കൂടെ എന്താണ് ഗാഥയുടെ യൂഷ്വലി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഫാമിലി അവിടെ ആണ് ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാരും എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാരും ശങ്കരന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ എന്താണ് അവരാണ് ആക്ച്വലി എന്റെ അമ്മേനെയും എന്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ശങ്കരന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഹരിശങ്കർ